गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली बिगिन विद द टॉपिक गैनग्रीन तो गैनग्रीन का मतलब है नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रीफैक्शन अब नेक्रोसिस क्या होता है जब कोई सेल बहुत सिवियरली इंजर्ड हो जाता है और वो उन चेंजेस को अडोप्ट नहीं कर पाता तो इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है उस प्रोसेस को अपन नेक्रोसिस कहते हैं नेक्रोसिस सेल्यूलर लेवल पे होता है लेकिन अगर उसके आसपास के टिश्यूज में इशेमिया रहता है या फिर अपन कह सकते हैं ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाती है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो टिश्यू लेवल पे प्यूट्रीफैक्शन देखने को मिलता है मतलब उसके आस के टिश्यूज डीके करने लग जाते हैं और उस चीज़ को अपन कहते हैं गैनग्रीन तो मतलब गैनग्रीन जो है ये टिश्यू लेवल पे होता है और नेक्रोसिस होता है सेल्यूलर लेवल पे और नेक्रोसिस का कॉज है इरिवर्सिबल सेल इंजरी लेकिन गैनग्रीन का कॉज है इशेमिया मतलब कट डाउन ऑफ ब्लड सप्लाई अब अपन देखते हैं गैनग्रीन के टाइप्स तो गैनग्रीन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं ड्राई गैनग्रीन एंड वेट गैनग्रीन और गैस गैनग्रीन वेट गैनग्रीन का एक वेरिएंट टाइप है और इन तीनों गैनग्रीन में नेक्रोसिस के बाद लिक्विफैक्शन होता ही होता है बाय द एक्शन ऑफ प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरली गैंग्रीन होने से पहले जो नेक्रोसिस होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है मैनी मैनी ऑफ द टाइम्स क्योंकि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का भी कॉज क्या होता है इशेमिया और गैंग्रीन का कॉज क्या होता है इशेमिया इसलिए अब अपन टाइप्स ऑफ गैंग्रीन डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन का इम्पॉर्टेंट मतलब मेन कॉज है आर्ट्री का ब्लॉकेज आर्ट्री ब्लॉक हो जाती है उसके कारण ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू में जो ड्राई गैंग्रीन है ना वो चालू होता है डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्ब से अगर अपन देखें तो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और ट्रंक जो है अपनी हार्ट के पास प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द लिम्ब्स इसका मतलब ये है कि हार्ट से ट्रंक रीजन में ब्लड पहले पहुंचता है और लिम्स में बाद में पहुंचता है तो मतलब अगर ब्लड सप्लाई कट डाउन होगी तो लिम्स में लिम्स के भी डिस्टल मोस्ट पार्ट में ज़्यादा चांसेस है कि ब्लड कम पहुंचेगा किसी भी रीजन से अगर ब्लड सप्लाई कट डाउन हो रही है तो मतलब डिस्टल मोस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उधर ब्लड सप्लाई कम हो और उधर ऑक्सीजन की कमी होने के बहुत सारे चांसेस हैं और डिस्टल मोस्ट पार्ट मतलब अगर अपन अपर लिम में देखें तो वो हो जाएगी लिटिल फिंगर एंड थंब और अगर अपन लोअर लिम में देखें तो वो हो जाएगी ग्रेटर टो और लिटिल टो तो मतलब ड्राई गैनग्रीन जो है ना इन डिस्टल मोस्ट पार्ट से बिगिन करता है और धीरे धीरे वो फैलता जाता है जहाँ जहाँ हाइपोक्सिक कंडीशन कंटिन्यू होती है फाइन अब देखते हैं कि किन किन केसेस में ड्राई गैनग्रीन देखने को मिला है सबसे पहले सबसे कॉमन जो है ओल्ड पेशेंट्स में एथरोस्क्लेरोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं अब एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है जब आर्टरीज में फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाती है उसको अपन कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस तो जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं जिनके एथरोस्क्लेरोसिस हो गया उनके टोज में और फीट्स में ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है अब दूसरा है ट्रॉमा अगर बहुत सीवियर इंजरी हो गई और ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ब्लड सप्लाई का कट डाउन हो गया उसके कारण से तो उधर भी गैंग्रीन देखने को मिलता है अब तीसरा होता है बियर्गर्स डिजीज बियर्गर डिजीज का बियर्गर डिजीज को दूसरा नाम भी होता है थ्रोम्बो एनजाइटिस ऑब्लिटरेंस इसमें क्या होता है ना ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है और स्वेलिंग और इसमें जो ल्यूमन होता है वो ब्लॉक हो जाता है ब्लड क्लॉट से तो इसमें भी ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाती है फिर उसके बाद आती है रेनॉर्ड्स डिजीज रेनॉर्ड्स डिजीज में जो आर्टरीज अपने फिंगर्स को और टोस को सप्लाई करती है ब्लड उनका वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है कोल्ड एटमॉस्फेयर में या फिर कोल्ड टेम्परेचर में उसके कारण भी ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाती है और फिफ्थ कॉज है इसका एरगट पॉइजनिंग एरगट बेसिकली एक फंगस है जो राय प्लांट पे ग्रो करती है 
अगर हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में एरगट पॉइजनिंग हो जाती है और उन केसेस में भी ड्राई गैंग्रीन देखने को मिला है अब क्या होता है ना कि ड्राई गैंग्रीन चालू करता है एकदम डिस्टल मोस्ट पार्ट से मतलब टो से जैसे अगर अपन थम में देखें तो ग्रेटर टो से और लिटल टो से वो बिगिन करेगा फिर जहाँ जहाँ हाइपोक्सिक कंडीशंस रहेगी मतलब जिन जिन टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी रहेगी ये उधर ही स्प्रेड करेगा और इसकी स्प्रेड होने की रेट भी थोड़ी कम होती है और ड्राई गैंग्रीन की जो एक अच्छी बात है वो ये है कि ये केवल जहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस रहती है वहीं पे स्प्रेड होता है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं करता और दूसरे टिश्यूज को इन्फेक्ट नहीं करता फाइन और जो वाइबल पार्ट होता है मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रही है और जहाँ पे हाइपोक्सिक कंडीशंस है उनके बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन बन जाता है तो मतलब ये तो हो जाता है गैंग्रिनस पार्ट और ये हो जाता है वाइबल पार्ट जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी सफिशेंट है नाउ लेट एस रीड इट आउट इट इज यूजली इनिशिएटेड इन वन ऑफ द टोज विच इज फादर्स फ्रॉम द ब्लड सप्लाई कंटेनिंग सो लिटल ब्लड दैट इवन द इन्वेडिंग बैक्टीरिया फाइंड इट हार्ड टू ग्रो मतलब जो बैक्टीरिया उधर प्रेजेंट होती है उसको भी ग्रो नहीं हो पाता वो भी क्योंकि इतना कम ब्लड प्रेजेंट होता है उधर फाइन द गैंग्रीन स्प्रेड स्लोली अपवर्ड्स अंटिल इट रीच इज अ पॉइंट वेयर द ब्लड सप्लाई इज एडिकुएट टू कीप द टिश्यू वाइबल जब जब गैंग्रीन को मिल जाएगा कि इधर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो वो स्प्रेड होना बंद कर देता है अ लाइन ऑफ सेपरेशन इज फॉर्म एट दिस पॉइंट बिटवीन गैंग्रीनस पार्ट एंड वाइबल पार्ट इट डज नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन इसका मतलब है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता और दूसरे हेल्थी टिश्यूज को इन्फेक्ट नहीं करता फाइन अब अपन देखते हैं ग्रॉस स्टडी ग्रॉस स्टडी का मतलब होता है अगर अपन नेकेड आइज से देखते हैं मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो अपन को ड्राई गैंग्रीन कैसा देखने को मिलेगा अफेक्टेड पार्ट ड्राई होगा श्रंकन होगा सिकुड़ा हुआ और डार्क ब्लैक होगा इन कलर ऐसा लगेगा जैसे वो किसी मम्मी का फुट है फाइन और डार्क ब्लैक क्यों होता है क्या होता है ना आर जो होते हैं उनका तो हीमोलाइसिस हो जाता है मतलब आर तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनमें से फिर निकलता है हीमोग्लोबिन और दूसरी साइड बैक्टीरिया जो उधर प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है आयरन जिसे अपन हीम भी कहते हैं तो आयरन बैक्टीरिया ने जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस किया है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं आयरन सल्फाइड उसके कारण डार्क ब्लैक अपियरेंस देख देखने को मिलता है ड्राई गैंग्रीन के केस में सेकेंड पॉइंट इज लाइन ऑफ सेपरेशन यूजली ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट सेपरेशन विद इवेंचुअल फॉलोइंग ऑफ ऑफ द गैंग्रीनस टिश्यू इफ इट इज नॉट रिमूव सर्जरी सर्जिकली दैट इज स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन इसका मतलब है अगर हम ड्राई गैंग्रीन को सर्जिक सर्जरी से रिमूव नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही टूट कर गिर जाएगा उसे अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन फाइन अब देखते हैं कि ड्राई गैंग्रीन माइक्रोस्कोप के अंडर कैसा दिखता है द लाइन ऑफ सेपरेशन कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लामेटरी ग्रैन्युलेशन टिश्यू मतलब जब सेल्स डीके हो जाते हैं तो वो ग्रैन्युलेशन टिश्यू बना देते हैं और इसी से फॉर्म होती है लाइन ऑफ सेपरेशन दिस इज ऑल अबाउट ड्राई गैंग्रीन नाउ लेट्स रीड अबाउट वेट गैंग्रीन वेट ग्रैनग्रीन उन ऑर्गन्स या टिश्यूज में देखा जाता है जो थोड़े मॉइस्ट होते हैं जैसे कि बावल जिसे अपन इंटेस्टाइन कहते हैं लंग माउथ सर्विक्स वल्वा ये थोड़े मॉइस्ट ऑर्गन्स है तो इनमें देखा जाता है वेट गैंग्रीन और किन केसेस में वेट गैंग्रीन देखा गया है जैसे कि डायबिटिक फूड अब डायबिटीज है तो उस पेशेंट का ग्लूकोज कंटेंट ऑब्वियसली हाई रहेगा और बैक्टीरिया को तो अच्छा खासा मीडियम मिल जाएगा ग्लूकोज मीडियम मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो ग्रो हो गई तो उधर वेट गैंग्रीन देखने को मिला है सेकेंड एग्जाम्पल है बेड सोर्स रिकमेंड पेशेंट्स में मतलब जो बेड रिडन होते हैं जो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में हिल भी नहीं पाते और उनमें देखा गया है वेट गैंग्रीन मतलब जहाँ पे सैक्रम रीजन में बटक्स रीजन में हील्स जो होती है अपनी कैल्केनियम के रीजन में इनफैक्ट कभी कभी तो एल्बो के रीजन में भी प्रेशर लगता है जब वो क्योंकि बेड रिडन होता है प्रेशर लगता है इन एरियाज पे तो इधर वेट गैंग्रीन 
देखा जा सकता है मतलब हो जाता है फाइन अब वेट गैंग्रीन का मेन कॉज क्या है ये होता क्यों है इसमें क्या होता है ना ड्राई गैंग्रीन में क्या हो रहा था आर्टीरियल ब्लॉकेज हो रहा था और वेट गैंग्रीन में वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है मतलब इसमें ब्लड आ तो पाता है पर जा नहीं पाता और बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आर्टीरियल ऑक्लूजन भी देखा जा सकता है मतलब आर्टरी में भी ब्लॉकेज होता है नहीं तो ज्यादातर वेट गैंग्रीन के केसेस में वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके कारण आर्टरी से ब्लड आ पा रहा है उस एरिया में बट वीनस ड्रेनेज नहीं हो पा रहा तो उधर ब्लड का कंजेशन हो जाता है मतलब ब्लड इकट्ठा हो जाता है और इसके कारण क्या होता है बैक्टीरिया को तो बिल्कुल अच्छा ब्लड मीडियम मिल जाता है और वो बहुत रैपिड ग्रोथ शो करते हैं फाइन फिर इसके बाद आता है द टॉक्सिक प्रोडक्ट फॉर्म बाय द बैक्टीरिया आर अब्जॉर्ब स्प्रेड इन आर सिस्टम थ्रू कोलेट्रल मीन्स अब क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अब आप सोचोगे कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कैसे कर रहे हैं जब वीनस ड्रेनेज ही ब्लॉक हो गया जो ब्लड है वो बाहर जा ही नहीं पा रहा तो जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कैसे कर रहे हैं क्या होता है ना जब वेन्स में ब्लॉकेज हो जाता है तो एक सप्लीमेंट्री चीज प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं कोलेट्रल वेन्स उसमें से भी थोड़ा बहुत ब्लड पास कर सकता है तो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वेट गैनग्रीन के बैक्टीरिया वो टॉक्सिन कोलेट्रल वेन्स से पास करते हैं और अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाते हैं मतलब क्या होता है कि जो सेप्टीसीमिया सेप्टीसीमिया का मतलब इन्फेक्शन सेप्टिक कंडीशंस जो हैं वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है और इसके कारण जो वेट गैंग्रीन होता है दूसरी जगह पे भी स्प्रेड हो जाता है इसमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होता कि इससे आगे वेट गैंग्रीन नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर कर रहा है तो वो कई और दूसरी जगहों को जगहों को भी अफेक्ट कर सकता है द स्प्रेडिंग वेट गैंग्रीन जनरली लेक्स अ क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड मे स्प्रेड टू पेरिटोनियल कैविटी कॉजिंग पेरिटोनाइटिस इन्फ्लमेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी भी वो कॉज कर सकता है अब देखते हैं ग्रॉस स्टडी मतलब वो दिखने में कैसा है अफेक्टेड पार्ट सॉफ्ट होता है स्वलन होता है क्योंकि ब्लड इतना सारा भरा हुआ है तो वो स्वलन तो हो गई प्यूट्रेड रोटन मतलब डिकेड एंड डार्क अपियरेंस होती है डार्क अपीरियंस सेम उसी वजह से होती है क्योंकि इसमें आयरन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गैंग्रीन इज बाउल मेनली जो वेट गैंग्रीन देखा जाता है वो इंटेस्टाइन में ही देखा जाता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है इंटेस्टाइन का वेट गैंग्रीन के केस में फिर उसके बाद बाउल में क्यों देखा जाता है क्योंकि स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो जाता है वॉल्वस हो जाता है इंटरसेप्शन हो जाता है इन तीनों इन तीनों कारणों की वजह से ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन में कट डाउन हो जाती है जिसके कारण अपन को वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ दी स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया वॉल्वस एंड इंटरसेप्शन फाइन अब हिस्टोलॉजिकली मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर कैसा देखने को मिलेगा देर इज को एग्यूलेटिव नेक्रोसिस विथ स्टफिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट विथ ब्लड ऐसा दिखता है कि बहुत ज्यादा वो जो एरिया है ब्लड से स्टफ्ड हुआ है द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन गैंग्रेन सेगमेंट एंड वाइबल बाउल इज जनरली नॉट क्लियर कट अब अपन देख लेते हैं कि ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में ओवरऑल डिफरेंसेस क्या होते हैं सबसे पहले ड्राई गैंड्रीन लिम्स में देखा जाता है वेट गैंड्रीन बाउल में बहुत कॉमन होता है और ड्राई गैंड्रीन में आर्टीरियल ऑक्लूजन होता है मतलब आर्टीरियल ब्लॉकेज होता है वेट गैंड्रीन में अक्सर वीनस ड्रेनेज वीनस ड्रेनेज में ब्लॉकेज होता है बट कभी कभी आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिल सकता है और ड्राई गैंड्रीन में वो अपियरेंस कैसी होती है ड्राई श्रंकन और ब्लैक लेकिन वेट गैंड्रीन में मॉइस्ट सॉफ्ट स्वलन रोटन एंड डार्क और ड्राई गैंग्रीन में लिमिटेड प्यूट्रीफेक्शन होता है ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई मतलब बैक्टीरिया इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते प्यूट्रीफेक्शन जो है डीके कम होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होती है लेकिन वेट गैंग्रीन में अच्छी खासी प्यूट्रीफेक्शन देखने को मिलती है 
और ड्राई गैनरीन में क्लियर कट लाइन होती है डेमार्केशन की जिससे आगे वो नहीं बढ़ता वेट गैनरीन में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती डेमार्केशन की ड्राई गैनरीन में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता लेकिन वेट गैनरीन में अच्छे खासी अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फिर उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक बार अगर डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है कि उसको बीमारी क्या है उसके बाद वो प्रिडिक्शंस करता है कि पेशेंट की फेट कैसी रहने वाली है मतलब आगे उसको कितनी प्रॉब्लम रहने वाली है उस पैथोलॉजी के कारण उस प्रिडिक्शन को अपन कहते हैं प्रोग्नोसिस तो ड्राई गैनरीन में तो पेशेंट की हालत थोड़ी बेटर होती है क्योंकि उसमें सेप्टीसीमिया इन्फेक्शन कम देखने को मिलता है लेकिन वेट गैनग्रीन में पेशेंट की कंडीशन थोड़ी पुअर होती है क्योंकि उसमें प्रोफाउंड टॉक्सेमिया होता है मतलब अच्छे अमाउंट में सेप्टीसीमिया इन्फेक्शन देखने को मिलता है फाइन नाउ लेट्स रीड अबाउट गैस गैनग्रीन गैस गैनग्रीन में क्या होता है गैस कैनग्रीन बेसिकली एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडिया परफ्रेंजेंस जो गैस फॉर्म करता है और ये अपने टिश्यूज में एंटर होता है कंटेमिनेटेड वुंड से मतलब कोई बहुत गहरा गाव है ओपन वुंड है तो उसके थ्रू क्लोस्ट्रीडिया परफ्रेंजेंस अपनी बॉडी में एंटर कर जाते हैं या फिर एक और तरीके से ये अपनी दूसरे टिश्यूज में एंटर कर सकते हैं अगर कोलोन में ऑपरेशन चल रहा है तो कोलोन में क्या होता है ये बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो उधर से ये दूसरे टिश्यूज में भी एंटर कर सकते हैं और ये सीधा एंटर करके अटैक करते हैं अपनी मसल्स पर फाइन तो इसमें सबसे ज्यादा मसल्स अफेक्टेड रहती है और क्लोस्ट्रीडिया के कारण क्लोस्ट्रीडिया ऑब्वियसली टॉक्सन प्रोड्यूस करेगी उसके कारण दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो देखी जाती है गैस गैंग्रीन में वो है एक तो नेक्रोसिस और एक होता है इडीमा फाइन और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करते हैं और दूसरी जगहों पर भी स्प्रेड हो जाते हैं ये वेट गैंग्रीन के जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट बट इसमें गैस फॉर्मेशन होती है और थोड़े बहुत डिफरेंसेज रहते हैं फाइन अब अपन ग्रोथ स्टडी करते हैं तो अफेक्टेड एरिया इज स्वलन एडिमेटस पेनफुल एंड क्रेपिटेंट क्रेपिटेंट का मतलब होता है अगर अपन टच करेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि अंदर गैस फिल्ड है क्या होता है ना कि क्लोस्ट्रीड या परफ्रेंजेंस जब शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वो टिश्यूज में अकमलेट हो जाती है जिसके कारण अपन को क्रेपिटेंट जैसा नेचर देखने को मिलता है गैस गैनग्रीन के केस में फाइन सब्सिक्वेंटली अफेक्टेड टिश्यू बिकम्स डार्क ब्लैक एंड इज फ्यूल स्मेलिंग उसमें से बदबू भी आती है माइक्रोस्कोपिकली अगर अपन देखें तो मसल फाइबर्स अंडरगो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विथ लिक्विड फैक्शन लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिला कैन बी आइडेंटिफाइड क्योंकि क्लोस्ट्रीड या परफ्रेंजेंस एंड एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलस हैं तो माइक्रोस्कोप के अंडर अपन को बहुत सारे देखने के देखने को मिलते हैं आई होप आपको ये समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टू गेट द Pictures of my notes you can refer to my Instagram page by the name caduceus_khyati link is given in the description box thank you